：“十三毛，你先弄洒了我的炸肉，又胳膊不太好。”刚出赵府，老镇国公就将那包炸肉递给了毛十三。十三都吃了他、啊。老爷，饶了我吧！大小姐要是知道了，会嘎了我的。你别管，吃就行。阿宝还得吃晚饭，所以不能让他吃太多零嘴。你赶紧的，别待会儿让他闻出味道来。老爷，我现在就是回去洗个澡，这味道大小姐也能闻得出来呀、啊。老爷，要不你吃了吧？那我们一起吧。待会儿阿宝问起来，就说不小心弄洒了。毛十三提心吊胆的点了点头。两人到了书院的时候，阿宝他们正好也出来了。老爷，马车上怎么一股子炸肉味呀？你哥给你们带了炸肉，结果被十三弄洒了，所以一股子味道。那十三下次给我买，要赔回来的。我真是太难了啊！老爷，我大哥呢？在家等着你们呢，说晚上要带你们去清河街玩儿、哦。竟然有如此好事儿！不过，不过也去不了饭馆子，摘星楼里面也去不了。哎，老爷今天网开一面，让摘星楼放你们进去一晚上。哇，老爷最好了！岳<笑>爷爷，你不会做了什么亏心事儿？比如偷吃了我们的炸肉，所以才肯放我们进去玩吧？哪能啊！不过可以出去玩了，几个娃还是很开心，所以也顾不上炸肉的事儿了。这次毛十三这才暗暗的松了口气。从大小姐手底下掏口吃的真真不容易啊！赵家门口，阿宝站在马车前板上，朝着毛十三伸出胳膊。大小姐，我我今天胳膊不太好，所以不方便。十三毛，你先弄洒了我的炸肉，又胳膊不太好，你怎么这样啊？<笑>哎呀，老爷，为什么十三毛说话的时候有炸肉的味道？是不是炸肉掉到了地上，被他捡起来吃了？这这什么跟什么呀？不是，大小姐怎么连这都能问出来？我明明距离那么远。阿宝，十三小时候肯定过的苦日子。不舍得浪费粮食，<笑>阿宝半信半疑的自己爬下了马车，一下马车就朝着一群小伙伴很小声的说道：“康康，老爷说话的时候，我也闻见了炸肉的味道，是不是老爷也不舍得浪费，把掉地上的肉捡起来吃了？”<笑>阿宝，你有没有想过，那些肉根本没掉地上，就是单纯被他们俩给吃了？阿宝一回到家就去找赵轩，赵轩已经换好衣服，等在前院了，正在打理花瓶里的花。哥哥，你回来了。阿宝开始检查赵轩的手，看看有没有受伤什么的。阿宝，哥没事儿，我就是把暗卫里的内奸给找了出来，然后送走了。<笑>除了有些重的花香味儿，也闻不出来其他的味道啊。哥哥，你站起来蹦跶一下。<笑>赵轩无奈，只得当着阿宝的面蹦跶了几下。阿宝这才完全放下心来。摘星楼掌柜的看见阿宝他们几个来了，赶紧出来迎接。稀客稀客啊，几位终于又来了。你们不来玩，我们这摘星楼都没那么热闹了。那你能跟我干娘他们说说，让我们能每天都来玩吗？<笑>大宝掌柜的看着很年轻，为什么耳朵不好使啊？我这耳朵也不敢好使啊。哥哥，我今晚能多吃一点吗？多吃一点是多少？大概一碗。而且，爹爹不是打了一个特别大的胜仗吗？老爷说是大节，然后再加一碗。阿宝，最多加半碗。你要是不同意，我就让十三送你回去。啊，算了，我也听不见了。就在赵轩带着几个娃在摘星楼玩的时候，御书房。裴文帝正听着暗卫的汇报，你是说赵家那个小子一个人将三个内奸给料理了？很是冷血，那三人只怕是都招了。<咳>这个结果说明赵恒出征前就将暗卫交给了赵轩，他才十一岁，竟然有如此手段。朕知道了，此事还需再筹谋，一旦有合适时机，再安插人进去。<咳>送走暗卫以后，裴文帝把大太监喊了进来。太子在何处？做甚？回皇上。太子如今正在读书，很是用功，陪朕去看看。哦，对了，记得带上两只火鸡、啊。大太监有些摸不着头脑，但是也不敢多说什么，只得按吩咐办事。上书房，太子正和安平在一起，正在讨论。裴文帝一来，两人立即放下了书。
朝着裴文帝行礼。太子可会嘎叽？父皇，我我不会，嘎叽那么脏，我连碰都不会碰。安平呢？皇上，我我会一点，但是不那么利索，没办法一刀就下去。你们俩都试试。<笑>两人一听，你看看我，我看看你，你为何会嘎叽？你比我还爱干净，跟着后厨学的。阿宝有一阵喜欢吃鸡汤面，所以连累了不少鸡。两人准备好以后，就开始嘎叽了。太子满面嫌弃，安平有些不够狠，所以两人都很失败。你们俩嘎叽都费劲，更不用说上战场了。皇上，那这两只鸡老奴收拾了，送御膳房吧。烤了给赵家那个闺女送过去。裴文帝深刻的察觉到了太子跟赵轩的差距，此时心里正五味陈杂。皇上不会无缘无故让我们嘎叽，肯定是这发生了什么。不会，不会是家里那边发生了什么吧？此时书院里有两个男孩正在打架，夫子他们都来了。阿宝喜欢凑热闹，一个劲儿的往前凑，大宝他们拉都拉不回来。抱抱夫子们，胖的那个大杰，大杰呀、啊！两个小屁孩儿打架，你大杰个啥？赵阿宝准备回去上课。别人打架的时候不要去凑热闹，你要是被他们打了怎么办？他们打不过我的，我才是最胖的。赶紧的，上课